ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി നേഴ്സ് ക്യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിനകത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്പൈറോമെറ്റർ സ്പൈറോമീറ്റർ അതുപോലെ ലെങ്സ് വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ ഇൻസ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം എക്സ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പൈറോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലെങ്സിൻ്റെ വോളിയം നോക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്സ് വോളിയം ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൈറോമീറ്റർ ഈസ് എൻ അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പെയർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെയർഡ് ബൈ ദ ലെങ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്പിരേഷനും എക്സ്പിരേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പിരേഷൻ ഇൻഹലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു റെസ്പിരേഷൻ എ സ്പൈറോമീറ്റർ മെഷേഴ്സ് വെന്റിലേഷൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ദ സ്പൈറോഗ്രാം വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ വെന്റിലേഷൻ പാറ്റേൺ സോ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ വെന്റിലേഷൻ പാറ്റേൺസ് നോക്കുന്നത് സ്പൈറോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഊതാൻ പറയും ഒരു വായിൽ ഒരു മൗത്ത് പീസ് കൊടുക്കും അതിന് മൂക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഊതാൻ പറയും അങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകും ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേവ് വേവ്സ് വരും അപ്പോൾ ഈ വേവ്സ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് പൾമണോളജിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈഡൽ വോളി എത്രയാണ് ഈ പേഷ്യൻ്റെ ടൈഡൽ വോളി എത്രയാണ് എക്സ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളി എത്രയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാം അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവും ടൈഡൽ വോളി മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ ഈച്ച് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ ഈച്ച് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഈച്ച് ബ്രീത്ത് അത് ശ്വാസം സാധാരണ എടുത്ത് എടുക്കുകയും പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ ഈച്ച് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ബ്രീത്ത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടൈഡൽ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ ഈച്ച് ബ്രീത്ത് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ബ്രീത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് സാധാരണ ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് കാരണം നോർമലായിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകയും പുറകെ നോർമൽ വേവ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ടൈഡൽ വോളിയം അടുത്തത് ഇൻസ്പിരേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം ഇത് കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു വേവ് കണ്ടു അതായത് ഇൻസ്പിരേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസ്പിരേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഹെയിൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പിരേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് നോർമൽ അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് അതിനുശേഷം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ലെങ്സിൻ്റെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിരേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ആർ വി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു അതിനുശേഷം എത്രമാത്രം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാവോ ആ ഒരു ലെങ്സിൻ്റെ കഴിവാണ് ഐ ആർ വി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇവിടെ എക്സ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം ഉണ്ട് എക്സ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്നർ നോർമൽ എക്സ്പിരേഷൻ ശ്വാസം സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ടു ബി എക്സൈൽ ഔട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പിയേറ്റർ റിസർവ് വോളിയം എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ സാധാരണ ഒന്ന് ശ്വാസം പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പുറത്ത് വിടാൻ എത്രമാത്രം എയർ നമ്മുടെ
ഇപ്പോൾ ഒരു ട്യൂമർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസിജ്വൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്കാനിൽ നോക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോ നോക്കും അത് തന്നെയാണിത് നമ്മൾ ശ്വാസം മാക്സിമം എടുത്തു വിട്ടിട്ടും ബാക്കി ലെങ്സിലുള്ള ആ ഒരു വോളിയം ആണ് റെസിജ്വൽ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പം ഇവിടെ കാണാം റെസിജ്വൽ വോളിയം കണ്ടില്ലേ റെസിജ്വൽ വോളിയം പിന്നെയും ആയിരം നമ്മൾ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ളതാണ് റെസിജ്വൽ വോളിയം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾ കളയരുത് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ ലെങ്സ് അപ്പോൺ ദ മാക്സിമം എഫോർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എമങ് ഹെൽത്തി അഡൾട്ട് അതായത് മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ ലെങ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഹെൽത്തി അഡൽസിൽ മാക്സിമം എബൌട്ട് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ നോക്കി പൾമണൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ ഐ ആർ വി കിട്ടും ഇ ആർ വി കിട്ടും ടി വി കിട്ടും ആർ വി കിട്ടും ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ലെങ്സ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്പൈറോ സ്പൈറോ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറോ പി എഫ് ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ടൈഡൽ വോളിയം ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി റെസിജ്വൽ വോളിയം എക്സ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം ഇൻസ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പേർഡ് ഓർ എക്സ്പേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയം എക്സ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം സോ ഇവിടെ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പേർഡ് ഓർ എക്സ്പേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈഡൽ വോളിയം അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു പുറത്തു വിടുന്നു വളരെ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് നോർമൽ ടൈഡൽ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം പ്ലസ് ഇൻസ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം പ്ലസ് റെസിജൽ വോളിയം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കി ടൈഡ് ആറായിരം എം എൽ ആണ് പിന്നെ ഇൻസ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം എക്സ്പേർഡ് റിസർവ് വോളിയം ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ലെങ് വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഏത് എക്സാമിന് ഇത് ചോദിക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ള എക്സാമുകൾക്കും ഇത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നേഴ്സിംഗ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ എം എസ് സി നേഴ്സിംഗ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഏത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പഴയ വീഡിയോസുകളെല്ലാം കാണുക ഓക്കെ okay.